നമസ്കാരം ഫോട്ടത്തിന്റെ ലൈറ്റ് റൂം സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂമിലെ ഒരൊറ്റ ടൂൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൂളാണ് ടോൺ കർ പലപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് കരുതി ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ തൊടാതെ ഒഴിവാക്കി വെച്ച ഒരു ടൂളാണ് ടോൺ കർ എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി എഡിറ്റിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് ടോൺ കർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ടോൺ കറവ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ഇമേജ് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക നമുക്ക് താഴെ ഈ ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂളുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതിന് മേളിൽ നമുക്കിവിടെ കെർവ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തതാണ് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂള് രണ്ടാമത്തത് റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളൊരു ചിത്രത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വിധാനത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിൽ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗം അതിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് കൂടുതൽ ബ്ലാക്കിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അതായത് വൈറ്റിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വെളിച്ചം കൂടിയ പോർഷൻസ് അതിനെ നമ്മൾ വൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ വെളിച്ചം കൂടിയ ഒരു ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക എന്നാൽ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഷേഡോസ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ഏരിയനും പ്രത്യേകം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടോൺ കർവിലോട്ട് വരാം കർവിന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ചിത്രത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം കയറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ടോൺ കർവ് താഴോട്ട് താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ ഇരുട്ട് കൂടിയും വെളിച്ചം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ടോൺ കർവിലുള്ള ഓരോ ഭാഗവും ചിത്രത്തിലുള്ള ഓരോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വിന്യാസത്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടോൺ കർവിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലെ ബ്ലാക്സിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് മുകളിലോട്ട് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ചിത്രത്തിൽ കുറയുകയും വൈറ്റ് കൂടുതൽ വെളിച്ചം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കയറിയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ടോപ്പ് പോർഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വെളിച്ചം കൂടിയ ഭാഗം അതായത് ക്ലോസ് ടു വൈറ്റ് ഏരിയനെയാണ് ഈ പോർഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വെളിച്ചം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നതും കാണാം ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഹൈലൈറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമ്മൾ ബോട്ടത്തിലുള്ള ഈ ബ്ലാക്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഷാഡോസ് ഇനി ഈ ഹൈലൈറ്റ്സിനും ഷാഡോസിനും കൃത്യം നടുക്കായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് മിഡ് ടോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ കർവിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒരല്പം കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് ഈ കർവ് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതും ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളും കളേഴ്സും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിസിബിൾ ആവുന്നതും കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഷാഡോസിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഷാഡോസ് നമുക്ക് ഒരല്പം പൊക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചം കയറുന്നത്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കൈയിൽ കുറച്ചുകൂടെ മജന്ത വേണം കാരണം ഇതൊരു സൺസെറ്റ് ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് മജന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ അതിൽ മജന്ത കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റുകളെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ ഒറിജിനൽ പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഷാഡോസിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക ഷാഡോസിലും ഒരല്പം മജന്ത ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലോട്ട് ഈ മാർക്ക് എത്തിക്കേണ്ട സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേവിലോട്ട് പോകാം ബ്ലൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിത്രത്തിൽ ബ്ലൂ കയറി വരികയും നമ്മൾ ബ്ലൂ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറായ യെല്ലോ കയറി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു യെല്ലോ ടോൺ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെ ഒരു സൺസെറ്റ് ഫീലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻ്റർ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ കയറി വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി അധികം കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോൺ കേവ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റ് ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഈ ചിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിത്രത്തിൽ വെളിച്ചം കൂടിയ ഭാഗവും വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചം കൂട്ടണം ഷാഡോസിനെ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു മിഡ് ടോൺ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാഡോസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കേവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഇവിടെ വെളിച്ചം കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വെളിച്ചം കൂടി വരുന്ന കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഷാഡോസിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷാഡോ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിങ്ങനെ പയ്യെ താഴ്ത്തുമ്പം നമുക്ക് കാണാം ചിത്രത്തിൽ ഷാഡോസിലൊക്കെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ആവുന്നത് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷാലോ എസ് കറിവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പം തന്നെ ചിത്രത്തിൽ ഭയങ്കര മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാം നമ്മൾ ചില എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വിൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയ്ഡഡ് ലുക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ താഴത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് പൊക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലൊരു ഫെയ്ഡഡ് ലുക്ക് ഒരു ഫിൽമി ഫെയ്ഡഡ് ലുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് പോർഷൻ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരല്പം കുറയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി വൈറ്റിൽ വെക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് നമ്മൾ വൈറ്റ് അവിടെ ഉള്ള വെളിച്ചം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സിൽ കുറച്ച് യെല്ലോയും ഷാഡോസിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂവും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇമേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒരല്പം യെല്ലോ ആഡ് ചെയ്യാം ഷാഡോസിൽ നമുക്ക് ഒരല്പം ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഗ്രേഡിങ്ങോട് കൂടിയ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കേവ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി എഡിറ്റിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ